कार्यक्रम को साथ हिमालय बैंक लिमिटेड विश्वास को साथ नबिल बैंक संग अघी लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्यमा संग संग सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरी लाई चालू आर्थिक वर्ष को बजेट को प्रभावकारी कार्यान्वयन का लगी अर्थ मंत्रालय ने सब मंत्रालय विभाग तथा निकायलाई एक्सी बुधे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी बजेट लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त करना स्रोत का अधिकतम उपयोग खर्च में मित्तवीयता प्रभावकारिता रक्षता कायम कर मार्गदर्शन भता दुई छुटा छुट्टे कार्यक्रम का लगी ने यूरोपेली संघ ईयू बीच साढ़े दस अर्ब रुपया भाग बड़ी को अनुदान समझौता नेपाल को शिक्षा रातावरण क्षेत्र में खर्च करने ईयू ने उक्त अनुदान दिने भाई हो नमस्कार मैं दीपा खड़का कार्यक्रम अर्थ को अर्थ में स्वागत करदु चालू आर्थिक वर्ष को मौद्रिक नीति सावजनिक सरकार को संचित कोष को घाटा बढ़्द शेयर बजार का लगी सुखद रहेन गत आर्थिक वर्ष लगायत साता का थप आर्थिक गतिविधि लस्थित भैया आज को, को कार्यक्रम सुरू कर नेपाल राष्ट्र बैंक ने चालू आर्थिक वर्ष का लगी मौद्रिक नीति सावजनिक इस वर्ष को मौद्रिक नीति बजेट लिखा लक्ष्य रह्य क्षेत्र को स्थायित्व कायम करने आयोग देखि एक सामग्री नेपाल राष्ट्र बैंक ने चालू आर्थिक वर्ष का लगी मौद्रिक नीति सावजनिक वित्तीय क्षेत्र को स्थायित्व कायम राखने करी मौद्रिक नीति लिया मूल्य रोधनांतर स्थिरता कायम करने मुख्य उद्देश्य का साथ मौद्रिक नीति तर्जुमा कर वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि करना वित्तीय स्थायित्व कायम करना एवं सुरक्षित स्वस्थ और सक्षम भुक्ता प्रणाली को वििकस वित्तीय क्षेत्र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन रुक्ता प्रणाली संबंधी नीति मौद्रिक नीति में सवेश कर अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्य विकसित रिमेक मूलक अवलंबन नीतिगत कार्य दिशा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सी को मौद्रिक नीति को समीक्षा नेपाल सरकार ने आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी को बजेट मार्फत लिखा उद्देश्य राथमिकता सरकार वाला निकाय विद्वत वर्ग र नागरिक प्राप्त सुझाव समेत का आधार में आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी को मौद्रिक नीति का साथ ही नियमक भुक्ता प्रणाली और विदेशी विनिमय व्यवस्थापन संग संबंधित नीति तय कर बैंक ने मौद्रिक नीति मार्फत इस वर्ष मूल्य वृद्धि छ दशमलव पांच प्रतिशत में सीमित राखने लक्ष्य राखे ये नीतिगत दर घटाने घोषणा चालू आर्थिक वर्ष को मौद्रिक नीति मार्फत सात प्रतिशत रहे नीतिगत दर घटाए छ दशमलव पांच प्रतिशत बनाइ तर सात दशमलव पांच प्रतिशत रहे बैंक दर में कुने हेरफेर नगर आईतवार केन्द्रीय बैंक ने पत्रकार सम्मेलन करी जानकारी दी चालू आर्थिक वर्ष को मौद्रिक नीति ने अनिवार्य नगद मौजदा चार प्रतिशत रहा प्रतिशत रहे वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राख्ने निर्णय ये निक्षेप संकलन दर पांच दशमलव पांच प्रतिशत बा घटाए चार दशमलव पांच प्रतिशत कायम कर मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंक ने कर्जा विस्तार को नीति थप कसिलो बना गत आर्थिक वर्ष को मौद्रिक नीति मार्फत बाहर दशमलव छ प्रतिशत में राखे कर्जा विस्तार नीति थप संकुचित पार्द एगार दशमलव पांच प्रतिशत में झारिगे विप्रोषण अपरावाह को प्रवृत्ति तरलता में आगे सुधार एवं ब्याज दर को घटो क्रम तथा बजेट वक्त में प्रसा प्रस्तावित सुधार कार्योजना रंग तथा प्रदेश सरकार को विनियोजन बमोजिम को होने पूंजीगत खर्च का कारण आर्थिक गतिविधि चलाय चलायम भई निजी क्षेत्र होने सकने कर्जा को माग र बैंक तथा वित्तीय संस्था को कर्जा प्रवाह कर सकने क्षमता दृष्टिगत कर आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी में निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा रु पांच सौ बासठी अरबसम वृद्धि होने प्रक्षेपण करी सेयर रियल इस्टेट रायर पर्चेज कर्जा को जोखिम भार घटाने वाक हाल यो तो कर्जा को जोखिम भार एक सौ पचास प्रतिशत छी आवासीय घर कर्जा को सीमा बढ़ाइए इस अगि आवासीय घर कर्जा को सीमा एक करोड़ पचास लाख रुपया रहे बढ़ाए दुई करोड़ पुर्याइए यदेश भ्रमण में जाने नेपाली नागरिक राहदानी सुविधा बापत अमेरिकी डलर सुविधा बढ़ाइए इस अगि यह पंद्रह सौ डलर रहे बढ़ाए पच्चीस सौ डलरसम उपलब्ध कराइने बताइए मंदी बा गुजर अर्थतंत्र सघाने करी मौद्रिक नीति लिया निजी क्षेत्र ने मगर थी 
भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौ मौद्रिक नीति सम्बन्धी सामग्री अबको पालो ब्रेक लाग्छ मानिस आवश्यकताहरुको खानी हो सानो सदा मन पर्ने खेलौनाको अलि ठूलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो तर आवश्यकता हेरे कति कति सानो सानो बचतले नै पूरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू त्यसैले सानो होस् वा ठूलो हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पूरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता हिमालयन ब्याङ्क म एउटा सोच बोकेको मान्छे हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा मेरो विश्वास मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसाय बनायो तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक बेलैमा पर्याप्त र नियमित मनसुनी वर्षा नहुँदा यस वर्ष धान रोपाई प्रभावित भएको छ कृषि तथा पशुपञ्जी विकास मन्त्रालयका अनुसार साउन 5 गते सम्ममा देशभर 68 प्रतिशत रोपाई भएको छ गत वर्षको सोही अवधिमा 88 प्रतिशत रोपाई भएको थियो यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप 11 कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको छ यसैसँग नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स पाउने कम्पनीको सङ्ख्या उनन्तिस पुगेको छ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि त्रिचालिस कम्पनीले आशयपत्र पाएका थिए थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा नेपालको धितोपत्र बजार निकै उतार चढावपूर्ण रह्यो सेयर लगानीकर्ताका लागि गत वर्ष उत्साहप्रद रहन सकेन गत आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि असार एकतिस गते नेप्से परिसूचक दुई हजार नौ अङ्कमा थियो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भने यो दुई हजार चौरासी अङ्कमा पुगेर बन्द भएको थियो यसरी वर्षभरिमा नेप्से पचहत्तर अङ्कले मात्र बढ्यो गत वर्ष केन्द्रीय बैंकको नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव जस्ता कारणले बजार सुस्त रह्यो धितोपत्र बजारले गति लिने लगानीकर्ताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन एउटा त राज्यको पोलिसीको कारणै हो र अर्को कुरा भनेको यो तपाईँको कोभिडको कारण हो र सँगसँगै तपाईँको युक्रेन र रसाको जुन युद्ध हो त्यो युद्धले पनि हामी पशु पछि परेनौँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई के भयो भन्दाखेरि आज सङ्कट थप्यो गप आर्थिक वर्ष हामी आम लगानीकर्ताहरूको लागि दुखदायी पीडा नै रह्यो र एउटा कुरा के पनि हेर्न सकिन्छ भने जारी गर्न सकिन्छ भने हामीले दुई वर्ष अगाडि चाहिँ चौध अर्बसम्म चौध करोडसम्म चौध अर्बसम्म हामीले ट्याक्स तिराएर छौँ गत साल चाहिँ तपाईँको लगभग साढे दुई अर्ब मात्रै हामीले राज्यलाई ट्याक्स तिराएको छ त्यसको मतलब त के हो भन्दा सबैको आम्दानी घटेकै नै भन्नुपर्छ अब यो आम लगानीकर्तादेखि राज्य सबैलाई नोक्सान भएको छ यो नोक्सान चाहिँ के हो भने राज्यको पोलिसीको कारणले हो र पोलिसी सच्चिनुपर्छ र गएको आर्थिक वर्ष चाहिँ हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई दुखदायी पीडादायी नै रह्यो त्यसो त पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेका काम सेयर बजार प्रति अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको ब्याजदर घट्न थाल्नु लगायत कारण चालु आर्थिक वर्षमा सेयर बजार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ हाल वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा कायम भद्र सहमति तोडेसँगै ब्याजदर घट्ने सङ्केत देखिएका छन् यस आधारमा आगामी दिनमा बैंक ब्याजदर घट्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा पर्नेछ नेपालमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा सजिलो बुझेर लगानी गर्ने सुरक्षित पनि हो र सजिलो पनि व्यवसाय भनेको पुँजी बजार हो तपाईँको सानो पुँजी पनि छिर्न सक्नुभयो आउट रेन तपाईँ जुनै बेला पनि पुँजी बजारमा छिर्न सक्नुहुन्छ पुँजी बजार आउट पनि हुन सक्नुहुन्छ र ससानो पुँजी लिएर पनि तपाईँ पुँजी बजारमा जान सक्नुहुन्छ तर त्यस्तै व्यवसाय अरू कुनै व्यवसाय गर्नु पनि अलिक ठुलो स्तरमा चाहिन्छ स्किल पनि चाहियो सबै कुराहरू सिक्नु पऱ्यो त्यही अनुसारको नलेज पनि चाहियो होइन नलेज त यहाँ पनि चाहिन्छ नचाहिने होइन जहिले पनि पुँजी बजारमा चाहिँ काम गर्न सहज हुन्छ यो कारणले पनि पुँजी बजार चाहिँ अलि त्यही अब अगाडि नै बढ्ने हो र अब अहिले जुन ब्याज ब्याङ्कहरूको घटना थालेको छ यसले डिफिनेटली नै पुँजी बजारलाई 
राम्रे प्रभाव पार्छ गत आर्थिक बेलामा यस्तै बेलामा हेर्ने हो भने सय अब जति हाम्रो लिक्विडिटी थियो भने आज लगभग लगभग चार सय अर्बको हाराहारी हामीसँग ब्याङ्कसँग लिक्विडिटी छ त्यसले गर्दा पनि अबको दिन चाहिँ पुँजी बजारको लागि सुनौलो देखि यता चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत थितोपत्र बजारका लागि समेत केही व्यवस्था गरिएका छन् जसमा जल विद्युत क्षेत्रमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्ने संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने लगानी उपकरणमा विविधता ल्याउने कमोडिटी एक्सचेन्ज तथा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन लगायत विषय परेका छन् बजेटमा घोषित यस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए बजारको दिगो विकास र सुदृढीकरणमा समेत टेवा पुग्नेछ एनआरएले लगानी गर्नै गर्ने भनिन्छ तर एनआरएले कसरी पैसा ल्याउने कसरी लाने भन्ने कुरा जबसम्म पोलिसी बन्दैन तबसम्म एनआरएले लगानी गर्दैनन् तर त्यही पोलिसीको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ सुविधा चाहिन्छ त भन्ने हिसाबले एउटा उच्च स्तरीय एउटा कमिटी बनाएको छ त्यो कमिटीको प्रतिवेदन सम्भव त अब चाँडै आउला र त्यो प्रतिवेदन आएर कार्यान्वयन भयो भने असाध्य राम्रो हो कार्यान्वयन भइदियो भने अवश्य पनि हाम्रो पुँजी बजारले चाहिँ एउटा फड्को मार्छ ब्रोकर चाहिँ कम भए ब्याङ्कला ब्रोकर लाइसेन्स चाहियो भनेर हामी धेरै अगाडिदेखि मागदेखि देखाएको थियो अहिले मात्रै तपाईँको त्यो चालिसवटा नै लाई पाइसकेको अठारवटाले ब्रोकर लाइसेन्स नै दिदो पत्र बोर्डले दिइसकेको सातवटाबाट स्टो एक्सचेन्जले लाइसेन्स नै लिएर काम गर्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ यसले पनि तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि अबका दिनमा चाहिँ सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ गत आर्थिक वर्षमा नेप्से अठार सयदेखि बाइस सय अङ्क बीचको साइडवेज मुभमेन्टमा रह्यो औसतमा नेप्से उन्नाइस सय तिरासी अङ्कमा समेटियो गत आर्थिक वर्षमा नेप्से अधिकतम बाइस सय सतहत्तर अङ्कसम्म पुग्यो भने न्यूनतम अठार सय सात अङ्कसम्म झर्यो बजार पुँजीकरण गत वर्ष दुई खर्ब एघार अर्बले बढेको छ सो वर्षको उच्चतम कारोबार सात अर्ब अड़तीस करोड भयो भने न्यूनतम कारोबार एक चालीस करोड तिरासी लाखको भयो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर दैनिक दुईदेखि छ अर्बको कारोबार भइरहेकोमा दैनिक औसत कारोबार एक अर्ब नब्बे करोड भएको देखिन्छ रूसले खाद्यान्न बोकर युक्रेनी बंदरगाह में जाने जहाज में आक्रमण करने धमकी दिए संगे विश्व बजार में गहूँ को मूल्य में वृद्धि यूरोपियली स्टक एक्सचेंज ने गत बुधवार अगिलो दिन को तुलना में गहूँ को मूल्य आठ दशमलव दुई प्रतिशत ने बढ़े प्रति टन दुई सौ चौरासी अमेरिकी डलर पुगे जना यस्त मकई को मूल्य पांच दशमलव चार प्रतिशत ने वृद्धि विश्व बजार में एआई प्रविधि फड़को मरि रहता संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद में यांत्रिक बौद्धिकता अर्थात एआई को खतरा का विषय में छलफल एआई प्रविधि अंतरराष्ट्रीय शांति र स्थायित्व में असर पुर्वन सकने भन्द इसको निमन बारे बहस सुरू भाई हो राष्ट्र संघ का महासचिव एंटोनिओ गुटोरेस ने नया प्रविधि को निमन का लगी अंतरराष्ट्रीय निमन में ध्यान दिखने में जोड़ दूर पच्लो समय रैथाने कृषि वस्तु प्रति उपभोक्ता को आकर्षण बढ़े संगे काठमंडों को दरबार मार्ग स्थित ओरिएंट कैफे में इस संबंधी हाट बजार लगन था उक्त कैफे में प्रत्येक शनिवार कृषि वस्तु का स्टल सहित हाट बजार संचालन होना था रैथाने बाली को प्रवर्धन एवं बिक्री वितरण करते आये रैथाने एग्री प्रडक्ट्स ने रैथाने कृषि वस्तु को खरीद बिक्री तथा अवलोकन का कृषि हाट बजार सुरू हो उत्पादन करने किसान अथवा उत्पादक रोग करने उपभोक्ता एक ठाव में जमघट भर किनमेल करने ठा भुझिया र विशेष कर हम स्वदेशी वस्तु लोप हो गई सन्दर्भ में स्वदेशी हमारा चाहे उत्पादन लोप हो गई सन्दर्भ में चाह स्वदेशी हमारा कृषि उपजर स्वदेशी वस्तु रैथाने वस्तु रेस पच्चीस स्थानीय वस्तु संरक्षण करूपर इस प्रवर्धन करूपर रजारीकरण भी कर सको मत्र हमारा वस्तु रह नत्र सक भर्भ में चाहे साँच साना साना व्यवसाय करने साथी किसान साथी साना साना उद्योग करने किसान साथी 
एक ही ठाव में जम घट करा रहा चाहिए ये वड़ा चाहिए बाजारी करन करने प्रयास को रूप में चाहिए रही था ने कृषि आठ बाजार बनने चाहिए हमने शुरू करें हो यस्ता कार्यक्रम ले सहर बाजार में बसोबास करने मानिस ले स्वस्थ एवं पोषण युक्त खाना पाउने चाहन साथ ही उत्पादित वस्तु ले सहज बाजार पाउने चाहन विषादी रोहित खाने को रहा है और हमले खाना पाइयो तेली कर दहरी से यो अभियान बने जाए हमें स्वस्थ बनने अभियान पाने वाले सब पहला हमरो अनुरोध किए सब बंदा स्टॉल है और निशुल्क का था सुद्ध ले उन्हों परो विषादी रोहित उन्हों परो रोहित खाने उन्हों परो इस थाने उन्हों परो रा हमरो मौलिक परंपरा पूर्व तो मैं ले जानकारी दीनो बने टेबल पर नहीं उपलब्ध हूँ ना शख्स बने रहते हैं हमें उत्पादक किसान है लाओ अनुरोध पर नहीं कर सकते पछिल्लो समय सरकार ले रही था ने बाली को संरक्षण तथा प्रबंधन में पहल कर दे आए कुछ ये स्लाइड बड़ी भंडा बड़ी प्रभावकारी बनाऊँ ना सरकार ले किसान ले मॉल ब्यू कि नमने उत्पादन करने सकने लेवल को जनता लाई पहचान करें रह आज ए 60 पंचायती परसेंट जी कृषि में आशीष जनता लाई बाजार को आवश्यकता क्यों बनी पहचान कराए रह शुरू देखने त्यों कुरो में लगाब कराए रह उत्पादन कराऊं ना लाई राज्य को हिसाब ले जनता लाई सहयोग करने पर हो तेज में विशेष गरी � वहाँ ले उत्पादन करेगा चीज और चाहे पाली का इस तरह में वड़ा वड़ा ले समायोजन कर दिनों पर किन दिनों पर रायथाने कृषि हाट बाजार हर एक सोनीबार बिहान और छह देखी बार बजे सम्मो संचालन होना है जहाँ स्थानीय स्तर में उत्पादित आर्गेनिक रायथाने खाद्यान्न गेड़ागुड़ी जड़ीबूटी मौसमी फलफूल तथा तरकारी पाइंसा साउन महिना लागे संगई काठमांडो को असन इंद्रचोक बजार मा चहल पहल बडे को देखिन्च। हरिया पहेला चुरा पोते किन्मेल गर्न इंद्रचोक को पोते बजार मा महिला हरु को भीड भार देखिन्च। साउन महिना मा विशेस करी हिंदु महिला हरु ले हरिया चुरा पोते लगाउन पोते को व्यापार वर्ष भरी हो तीज साउन तथा विवाह को लगन भाई महीना में असन इंद्रचोक में इसको किनमेल बड़ी यद्यपि अहिले महामारी अगी को जस्तो व्यापार न भाई को व्यापारी को गुनासो था। नेट में अहिले तबे को 10 ट्रुबेल तेते परसेंट मत गड़ रहा है। हाँ नेट में ना बंद व्यापार में 10 परसेंट ट्रुबेल परसेंट तेती में आ रहा है। अहिले मात्रा है नहीं तो तीन महीने चार महीने बैठे गए ना व्यापार एकदम डाउन गत आर्थिक वर्ष में पचास करोड़ रुपया बराबर को चुरा रीस करोड़ रुपया भाग बड़ी को पोते आयात भारखि नेपाल भारत बा सब भाध चुरा आयात होने गुने साथ चीन अमेरिका और यूरोपियन मूलुक समेत आस्त ने चीन भारत जापान लगायत विश्व का विभिन्न तेरह मूलुक पोते भित्रिने ग हमी संग संचित कोष को घाटा संबंधी सामग्री बाकी नहीं हमी संगे रहू नारी मात्र होना अब हम साथ में सबल र सफल नारी हामी देखो अपार संभावना NMB Bank समृद्ध नेपाल को लागे समय परिस्थिति को साथ अघि बढ़ना शिक्षित बनो हामी सक्छो एवरेस्ट बैंक को मोबाइल बैंकिंग इबियो टच रे फोन चलाई शिक्षित बनो हामी सक्छो अब डिजिटल मार्फत सब कारोबार करी शिक्षित बनऊ हमी सकबीएल टच ट्वेंटी फोर करूं शिक्षित बनऊ समय परिस्थिति को साथ अगि बढ़ऊ हमी सकता एवरेस्ट बैंक लिमिटेड कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग एंड डिपेन्डेबल 
आमदानी रर्च बीच को खाडल बढ़ते ज्यादा सरकार को ढुकुटी को घाटा समेत चुलि अगिलो आर्थिक वर्ष में त्रिपन्न अर्ब ने घाटा में रहकर संचित कोष गत आर्थिक वर्ष में एक खर्ब चालीस अर्ब ने ऋणात्मक बने प्रस्तुत एक रिपोर्ट चालू आर्थिक वर्ष में हालसम के ठूल बजेट घाटा होने संभावना बढ़े संघीय बजेट घाटा यह वर्ष साढ़े पांच खरब हाराहारी पुग्ने अनुमान करो हुआ सरकार को ढुकुटी अर्थ संचित कोष को घाटा समेत दुई खर्ब नजिक पुग्ने संचित कोष को घाटा बढ़ा सरकार को वित्त व्यवस्थापन में दवाब का साथ ही चुनौती सृजना इसको असर भाया के भाजा कन्फिडेन्स भश्वास तो लुज होने जा अब चालू खा चालू खर्च बढ़ते जाने है अभी पूंजीगत खर्च घट्द जाने अब अलग को बजेट में तभी करूँ देखि हमें ऋण रेस को ब्याज तीर्न को निमित्त जी पैसा छुट्या तो भाग कम मत्र पूंजीगत खर्च करना को निमित्त हमें राखा के अर्थ लाँ हमी कर खाना को लगी रोइ खाना को लगी बांच भाई है सब कुछ जागर चलाएर काम करने उद्यमी व्यवसायी के निराशा जस्तु दिशा सरकार से के सहयोग मग्ने शिक्षा स्वास्थ्य जस्तु सामाजिक सुरक्षा के कुछ में हजौनी घटिया भाई खर्च है ये सब कुछ में नकारात्मक किसिम को प्रवृत्ति देखिने रेल बुझने भावना ने राज्य प्रति को विश्वास घट गत आर्थिक वर्षसम में सरकार को ढुकुटी एक खर्ब त्रियानबे अर्ब ने घाटा में अस्त व्यस्त सावजनिक वित्त का आधार में नया आर्थिक वर्ष सुरू भेपनी खर्च व्यवस्थापन का लगी सरकार को ठोस योजना देखिदन अतः पूंजीगत खर्च और राजस्व बढ़ा सरकार का संयंत्र बेल में गंभीर होने औंलियाइक हम सरकार को जो राजस्व संकलन को इनिफेक्टिवनेस अलग प्रभावकारी बनाने पे क्या इसलिए नहीं हो सब है हम मेन रेवेन्यू कलेक्शन में चैलेंजेस हो अब अलग को हक में हेल्यों ने यह साल को हक में हेल्प अति बजार भी अलग स्लगिश तो स्लगिश भर को देखि सिंटाइड कर भाई हम रेवेन्ू में रेवेन्ू हम घटे सरकार ने जेनरली हम ये चालू खर्च में मत फोकस पूंजीगत खर्च में हम खास इफेक्टिवनेस छेन तेजा के भैया पूंजीगत खर्च बने क्या पूंजीगत ने मल्टिप्लायर इफेक्ट कर इकोनमी मल्टिप्लायर कर जल्द कर इकोनमी अलग डाइनामिक बढ़ जाए तेल फिर सरकार ने रेवेन्ू लाई बनाने ये साइकिल घूमने हो तर अब हम मोस्टली हम चालू खर्च में मतलब ये अवस्था धे रही रहो है हमें धे प्रभाव पड़ता इस इमिडिएट रिकवरी तीर जान पर्चा इमिडिएट रिकवरी को मतलब सब भाई पैसे तो गवर्मेंट ने रेवेन्ू कलेक्शन में इफेक्टिव बनाने पर्यटन रेवेन्यू कस इफेक्टिव नएसम यहाँ हमला इसको सल्यूसन आने वाला छेन बढ़ते गई संचित कोष को घाटा सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष में बचत करें भुक्ता व्यवस्थापन कर अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यो तो घाटा आंतरिक ऋण में गणना करते आक अचित कोष घाटा उच्च मध्य पर्च नेपाल इस अगि दुई खर्ब तीस अर्बसम संचित कोष घाटा में गई थी राजस्व में भे राज आमदानी रर्च बीच को खड़ल गहिरीदा सरकार को ढुकुटी गत आर्थिक वर्ष में घाटा में गई हो सरकार ने राजस्व रामस उठा न सकते कारण सरकार को ढुकुटी रित्तीन गई रिण लगे तो ऋण बना के सरकार ने तो खर्च नगरी वाहन सकते तेस को लगी उनके बैंकिंग सेक्टर बा खास कर केन्द्रीय बैंक ऋण लिंक तस्तर रहा हो अलग मूल कुरो भाया के कोविड को कारण गतिविधि आर्थिक गतिविधि कम भे राजस्व तीर्ने तीर्न सकेन उत्पादन न भैसे के तीर्ने है आमदानी न भे पे कर कसरी तीर् भागना अलग को अवस्था में वास्तव में राजस्व उठा को निमित्त झंडे झंडे चार खर्ब जस्तु लक्ष्य कराया भाजा चार खर्ब जस्तु राजस्व कम उठे कारण खर्च तो कर पर्ने वो भले भाई इसी घाटा चाहिए देखिए अवस्था छो अ मूलुक का बाह्य क्षेत्र का सूचक सकारात्मक देखिए अर्थतंत्र का संकट टर सकता छैन महगो ब्याज दर का कारण निजी क्षेत्र में कर्जा को मग सुस्त छद्योगंदा पूर्ण क्षमता में चले छन अर्थतंत्र को आंतरिक स्वास्थ्य अज्ञान रामो नजस्व संकलन तथा आर्थिक वृद्धि को लक्ष्य हासिल कर इस वर्ष भी मुस्किल होने देखि हम इकोनमी अलग जो फेज बा गई चैलेंजेस हमें धेरे बजार चाहे डाइनामिक भाषा नहीं जी चाहे जो पेस में पैला थी योग पेस में नाईकन रेवेन्ू चाह मे 
चाहिए प्रोस्पेक्ट कम छ मेनली रेवेन्यू को सोर्स को मार्केट हो जब समय मार्केट डाइनामिक होते हैं रेवेन्यू लफेक्ट कर तेरे ये मार्केट डाइनामिजिंग प्रेस्पेक्ट में हमें हेन पर्व इसमें के अब इसको प्रभाव बने दुईटा दिन जैसे एवं विदेशी प्रभाव भी है साथ साथ ही जो रिकवरी पोस्ट कोविड पच्चीस को जो पेस में रिकवरी होने पड़ने हो तो रिकवरी चाहे खास इफेक्टिवली जब समय इकोनमी लाइक इक बजार चाहे डाइनामिक होते हैं तब समय यह रेवेन्यू प्रेस्पेक्ट मत आने वाला छे मेन प्रेस्पेक्ट अभी अर्क प्रेस्पेक्ट के अब ग सरकार ने आपको नीति लगाऊ जिसको साइड इफेक्ट के होता भाई सोचने पड़ने जरूरी होता प्राय आर्थिक वर्ष बचत सहित को ढुकुटी व न भेपनी थोड़े घाटा सहित सुरू होने करे वर्ष अंत में राजस्व बढ़ने रर्च धेरे नाकाल ढुकुटी बचतमें रहने रटा में गए पर ठूल खाडल हो अनियमित खर्च निंत्रण और आमदानी का स्रोत नबड़े यो वर्ष सरकार को ढुकुटी घाटा झन चुलिने वित वैधता भोदि खर्च कम कर अभी मूलुक में भ्रष्टाचार रोको सरकार ने प्राप्त कर सकने स्रोत बढ़ बजेट टाइम में खर्च कर दिए के होने उद्यमी व्यवसायी ठाव ठाव में खर्च कर बजार चलायम हो बजार को टैक्स भी तीर् फिर्ता है अभी रोजगारी प्राप्त हो रोजगारी प्राप्त कर सीधे पीछे एट सर्टेन लिमिट भाग बढ़ता आयकर लगने रहे पैसा तीर्स सरकार के ढुकुटी में आजेट खर्च कर न सी बाहर गए पैसा चाहे हमीस नभा गरीब भैं भर तो मिले नहीं ती सब कुरा में ध्यान दिवि सरकार ने कस को भर पर्न पर्ने अवस्थ रूलुक सक्षम अर्थतंत्र आत्मनिर्भर भाई कदाकद हम संविधान में भी भाया है आत्मनिर्भर अर्थतंत्र को लगी सजवादी अर्थतंत्र निर्त उन्मुख होने दिशा में हमी रह गत आर्थिक वर्ष में सरकार ने राजस्व र अनुदान दस खर्ब एक तीस अर्ब आमदानी थी जिसमदे राजस्व बाँडफाड़ मार्फत एक खर्ब पंद्रह अर्ब रुपया प्रदेश र स्थानीय तह में गई ये दुई खर्ब छप्पन्न अर्ब आंतरिक ऋण उठाई सरकार ने एक खर्ब सत्रह अर्ब वैदेशिक ऋण प्राप्त कर ये सब शीर्षक कुल बाहर खर्ब उन्नबे अर्ब रकम जुटे थी तर बजेट खर्च भी चौदह खर्ब उन्तीस अर्ब भो इस सरकार को ढुकुटी एक खर्ब चालीस अर्बले ऋणात्मक गत वर्ष यो त्रिपन्न अर्बले ऋणात्मक थी ये थे आज का प्रस्तुति थप आर्थिक गतिविधि का अर्थ को अर्थ डट कम का साथ ही हम आधिकारिक यूट्यूब चैनल भिजिट कर सकूँ आज को लगी म लगाय संपूर्ण यूनिट बिता दिन हस्त नमस्कार इस कार्यक्रम को साथ में विश्वास को साथ नबिल बैंक संगे अगी लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्यमा संग संगे सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई